saludo para los pregoneros. Suprema Corte de Injusticias y así también en esta entrevista que les vamos a presentar a continuación mis estimados pronos que va muy de acuerdo a todo este tema del Poder Judicial y también de los fideicomisos 13, de los 14 fideicomisos ya eliminados el día de ayer anoche en la Cámara de Diputados, ya se turnó al Senado de la República, estará en comisiones para su discusión, luego pasará al pleno. Pero vean de qué manera diputado Fernández Oroña pues tuvo un excelente regreso como diputado a la Cámara y el día de ayer puso a todos en su lugar, mis estimados proneros, sobre todo estos peranistas, como ya nos tiene acostumbrados. También lo hizo con el chayotero Pepe Cárdenas, José Cárdenas, en esta entrevista que les vamos a presentar a continuación, donde por defender los fideicomisos, José Cárdenas queda en ridículo a nivel nacional. Y hablando también del tema de los trabajadores que están en huelga, que están en paro nacional, también lo dice el diputado Fernández Noroña, que no se dejen manipular, que todo esto va... Pues para la cúpula, para los privilegiados, para la élite y a ellos se les tiene contemplado, considerado, no se les va a tocar absolutamente nada en sus remuneraciones, en pensiones, en nada de sus derechos laborales. Vamos a escucharlo. El tema de las protestas de los trabajadores eh, pertenecientes al sindicato del Poder Judicial. Dice el presidente de la República que... que pues, ¿Por qué se enojan si nunca trabajan? Siempre están pidiendo vacaciones y, y todas estas cosas. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, no, no creo que haya dicho eso. Yo creo que están mal informados o manipulados o ambas cosas, porque la desaparición de fideicomisos por 21 mil millones de pesos pues no tiene nada que ver con los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Esos están garantizados por el contrato colectivo y por los acuerdos que hay este, de derechos más allá del marco legal, eso no, no tiene ningún problema. Lo que va a implicar la desaparición de los fideicomisos es acabar con los privilegios de los ministros de la Suprema Corte este, y de la élite del Poder Judicial, que del presupuesto que cada año se les autoriza, piden más, no lo ejercen, y durante años han creado fideicomisos ilegalmente por 21 mil millones de pesos. Los angelitos ganan 300 mil pesos mensuales, ganan 600 mil, hombre, pero formalmente ganan 300 mil, tienen dos suburban blindadas que cuando se retiran se les quedan, eh, se van de por vida prácticamente con el salario que tenían, este, se les pagamos comida, este, son como 600 mil pesos al año de comida, más este, el comedor que tienen ahí, con bebidas alcohólicas, el comandante Borola sale a Felipe Sagrado Corazón, de Jesús Calderón, no cosas, se feliz ahí. Pero, Entonces, pero ese es, eh, Gerardo, esa es la burocracia dorada, pero los, los de aquí... Sí, pero ya se acabó hace cinco años, hace cinco años se aprobaron las políticas de austeridad, y mira, ellos son los responsables de que se respete la, el marco constitucional, la aplican de hecho la ley. Bueno, nosotros no hicimos la reforma a la Constitución que dice que nadie debe ganar más que el presidente. Lo hicieron los gobiernos del PRI y el PAN y las legislaturas que dominaban el PRI y el PAN. Pues no lo han respetado y, y les pedimos que lo respeten y dicen que es venganza. Pues es austeridad, es respetar Pero, el pero alegan, el alegan los eh, abogados, o colegio de abogados, alegan que, que hay que respetar la Constitución en lo que se refiere a la división de poderes y que en este caso el Poder Judicial es un poder autónomo del Poder Ejecutivo. Que el Poder Ejecutivo no puede estar dominante sobre el Poder, el poder Judicial. Pero, pero ¿quién, está, ¿Quién está dominando al Poder Judicial? Fíjate, Pepe. Respeten el artículo de la Constitución que dicen que no deben ganar más que el presidente. No sí. lo respetan, se ganan paros a sí mismos. Segundo, ellos mandaron su presupuesto al Ejecutivo. El Ejecutivo respetó ese presupuesto, porque además eso es lo que tiene que hacer, y lo manda a la Cámara. La Cámara tiene la facultad exclusiva de decidir el presupuesto y le puede bajar o subir el presupuesto al Ejecutivo, al Judicial, a los ordenados autónomos o a quien le pegue la gana, no en el sentido arbitrario, sino en una discusión política y en una discusión del dinero que el país tiene. Si durante años se ha acreditado que el Poder Judicial pide más de lo que necesita, que lo subejerce, lo manda a fideicomisos ilegales y ha reunido 21 mil millones de pesos y solo ha utilizado 4% al año de esos recursos, pues es evidente que no solo está haciendo algo ilegal, está robándole al pueblo. ¿Dónde estamos violentando su autonomía? ¿Dónde estamos violentando su derecho a ser un poder 
en equilibrio de la nación si les decimos ejerciendo nuestra responsabilidad constitucional que es el derecho del, del Parlamento de la Cámara de Diputados, ni siquiera el Parlamento de la Cámara de Diputados, derecho exclusivo de decidir el presupuesto en qué nos estamos este, violentando. Pero no viene, no viene todo esto, no viene todo esto a, a entenderse, porque hay quien así lo entiende. Gerardo Fernández de Oroña, como una, como una venganza del presidente contra eso, los ministros de la Corte porque han eso, emitido sentencias no, adversas, adversas no, a la 4T. Las sentencias adversas liberan a, a delincuentes, le liberaron las, la, las cuentas a, a la señora Pérez, esposa de García Luna, a las horas de que determinaron que García Luna era responsable de narcotráfico en Estados Unidos, en Nueva York, liberaron a Rosario Robles, que le aprobó 5 mil millones de pesos a los más pobres del país, y, y le puede seguir y a narcos, yo no estoy al contrario a la 4T. No, hombre, son una pandilla de farsantes ahí los de la Corte y el Judicial, hay excepciones, claro, pero no hay ninguna venganza, pues si lo que estoy dando son argumentos. ¿Cuáles, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son las excepciones de los ministros, Gerardo? ¿Cuáles son las excepciones? Los ministros que están a, a disposición del presidente. A ver, que me digan por qué violan el artículo constitucional que dice que no deben ganar más que el presidente, donde dice ahí eh, lo hicieron el PRI y el PAN, hombre, pero no, no lo hicimos nosotros, ¿por qué sí. lo violentan? Si nosotros les decimos ganen menos que el presidente, ¿por qué se molesta? Si nosotros les decimos dejen de estar desviando el presupuesto a sus fideicomisos ilegales, no tienen facultades para hacer esos fideicomisos. Tienen 21 mil millones de pesos de dinero del pueblo que han acumulado todos estos años. Y los angelitos se dan la gran vida, se tienen pensiones este, que no sueñan ni hombre. Bueno, ganan lo que un trabajador no regula en toda su vida, hombre. Sí, pero los mismos trabajadores ganan. dicen que, que, bueno, ellos por qué y yo no, por los qué. Los trabajadores no están afectados, ellos están faltando a la verdad. Que nos demuestren ¿Están, que están siendo, siendo, están siendo manipulados, en, en tu opinión, sí. están siendo manipulados por quién? Sí, pues por la alta jerarquía del Poder Judicial, que además o los amenaza o se pro, o protestan o los corremos, o que así se las gasta. Si ellos son, oye, ahora sí que ellos son juez y parte. Que me demuestren los trabajadores que estamos afectando sus derechos. Pues no es cierto, no le estamos afectando ningún derecho a ningún trabajo. Hombre, nosotros hemos luchado a favor de eso, estamos por la semana de 40 horas y dice Xochitl Gálvez que no, que no es el momento, pues, de ella como explota a sus trabajadores, no le parece correcto darles 40 horas, son los farsantes, hombre. El Poder Judicial no ha defendido a los trabajadores del país, nunca se jodió a los de luz y fuerza del centro, les negó el amparo que les correspondía cuando mandó 44 mil trabajadores a la calle, el usurpador de Calderón. No, hombre, son, son unos hipócritas, están desvirtuando en lo que defienden son sus privilegios. Eso lo vamos a discutir ahorita en el pleno de la Cámara de Diputados. Justo ahorita es lo que viene la, la desaparición de esos fideicomisos que, que son ilegales, porque además yo reto a la presidenta de la Corte, a Norma Piña, a que demuestre que, la, que el Poder Judicial tiene facultades para hacer esos fideicomisos. Es la manera para que le han encontrado para darle vuelta a la ley de que so, hacen sus ejercicios del presupuesto y en vez de regresarlo a la tesorería como deberían hacerlo, lo meten en fideicomisos, lo hace el INE, lo hacen todos estos institutos autónomos y lo hace el Poder Judicial por 21 mil millones de pesos. Es un escándalo. Bueno, yo te hago una pregunta, si me permites, Gerardo. Está bien, claro. les van a quitar los fideicomisos por consideraciones que tú estás ahora anotando, subrayando, y que se oponen a lo que dicen eh, en el lado de los conservadores y demás. Pero, ¿qué me dices lo que mencionamos hace un rato de los fideicomisos del ejército mexicano? ¿Por qué esos fideicomisos no los toca el presidente? Porque, porque hay ejército, hay, porque hay fideicomisos que son legales, hay fideicomisos que no son legales. Si a nosotros nos demuestran que los fideicomisos del ejército se hicieron haciendo su ejercicio de partidas y que han estado eh, mandando ahí recursos y que no tenían facultades, pues claro que también se desaparece. Todos los que han estado en esa condición son los que han desaparecido. Hombre. No estamos aplicando doble rasero. Lo único que, es más, ni siquiera lo estamos afectando, porque fíjate, no le estamos quitando dinero. Les estamos diciendo, oigan, ahí tienen 21 mil millones, entonces esos 21 mil millones no se los vamos a dar. Porque desaparece el fideicomiso, ese dinero que es del pueblo, utilicen lo que están pidiendo para el presupuesto de este año, y cada año les vamos dando lo que necesitan, punto. No, no le estamos quitando nada. Bueno, Claudio Xochitl se atrevió a decir que era un robo, pues si es dinero del pueblo, ¿qué le pasa? Y es facultad exclusiva de la Cámara cuidar el dinero del pueblo, ¿cómo se ejercen? Gerardo, Gerardo, antes de, de, de despedirnos en esta ocasión, yo te quiero preguntar cómo está la situación de Claudia. Tengo la impresión de que el Instituto Nacional Electoral la tiene ya encerrada después de haber señalado que debe suspender a la de ya sus giras eh, multitudinarias por considerar que son proselitistas y pueden sí hacer movimientos, pero hacia el interior con, las con la militancia de Morena, pero no con, el, no con la sociedad abierta. Sí, fíjate que lo que pasa... El, el, el INE, la mayoría del INE, porque no son todos, está comportándose de manera facciosa, de manera culebra, como cuando estaba Lorenzo Córdoba. Eh, este Xochitl Gálvez no ha pedido ni licencia, está haciendo campaña con dinero del pueblo porque gana lo de senadora y lo está utilizando. Este, Ella tiene reuniones cerradas que ni llenan los salones, pues porque así está su capacidad convocatoria, no porque no quisiera hacer reuniones en las plazas públicas, lo cual es que no puede. 
Y, y lo que el INE está planteando es una sarta de tonterías, es como en el proceso interno de la coordinación nacional, que es reuniones preferentemente cerradas y que no sé cuántas eh, cosas absurdas que planteaba. Este, pues el proceso está, este, está, alguien dice, Xochitl Galvez no está haciendo campaña, está reuniéndose con sus simpatizantes, pero no, se está en campaña. O, o no, alguien, alguien dice que no está en campaña, está en campaña. Igual, igual, que, igual, que, igual que Claudia Sheinbaum. Están los procesos abiertos, hombre, están los procesos abiertos. Por eso, pero Claudia parece... se anda en campaña, no me digas. Por, por eso, están los procesos abiertos. Pues entonces, Xochitl, Xochitl también ya... tiene derecho a andar en procesos abiertos. Sí, nomás que a Xochitl no le, no le reclama nada. Claro, ¿Cómo no? Ya le dijeron pedorras. que bajara ahí lo que estaba sí. diciendo en las encuestas. Sí, no, no, pero, pero de las reuniones no le dice nada, porque como tiene reuniones pedorras ahí de, de, de tres de personas, pues entonces no, pues no son multitudinarias, pero no porque no quisiera, sino porque no puede. Y acá quieren que sean lugares cerrados, pues podemos hacer reuniones muy grandes también, lugares cerrados, con la militancia. Pues son reuniones de organización, no estamos yendo a las plazas públicas en esencia. Es la fuerza del movimiento la que se está manifestando, hombre. No es cierto, no, no, tampoco es un proceso abierto a toda la ciudadanía, las reuniones que están haciendo de suma de actores, de, de empresarios, de comerciantes, de deportistas, de muy diversos sectores de la sociedad que están sumándose a nuestro movimiento en esta parte del proceso organizativo, que están firmando una, un, un compromiso de sumarse. Pero bueno, pues ahora tendremos que ir a lugares cerrados. Mira, estuvimos en, con, con 10.000 personas en Pachuca, en un lugar cerrado, hombre, era una plaza de todos, si mal no recuerdo. Entonces, están planteando absurdos, tratan de limitar, pues tendremos que ir cada vez con más cuidado, usando eufemismos, pero eso no va a detener ni al pueblo ni al movimiento. Se, está extralimitando, se está extralimitando el INE en sus funciones. Yo francamente, creo, yo francamente creo que sí, porque además está siendo parcial, está siendo faccioso en nuestra contra. Pero bueno, pues así está, es el árbitro y nosotros acatamos lo que diga, no, no vamos a desacatarlo, pero, pero ahora sí que como dice el compañero presidente, mi pecho no es bodega. ¿Tú crees que el INE tiene los días contados? No. No, 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 bueno, pues va, va a conducir y va a calificar y va a arbitrar la elección de 2024. Yo creo que sí hay que hacer otro poder judicial eh, elegido por el pueblo. Yo creo que hay que hacer otro órgano electoral. Yo creo que hay que hacer otro tribunal electoral. Parte del poder a judicial. Ver, ahí, ahí Todo te pregunto. Eso elegido por el pueblo. En eso estoy, ahí, sí, ahí yo te, creo que eso sí va a pasar. Ahí te pregunto, ¿tú crees que la elección de 2024, eh, de, de junio de 2024, la presidencial, pues, se va a ganar en las urnas o se va a ganar en los tribunales? No, se va a ganar en las urnas. Vamos a ganar con tal contundencia. Fíjate, yo veía muy difícil que lográramos los dos tercios del Congreso. Yo creo que lo vamos a lograr. La, la, está haciendo agua la candidatura de Xochitl Galvez. Este, están desesperados, están esperando nuestros rompimientos. Este, pues no va a pasar. Yo no dudo que alguien de repente ahí se enoje y tal, en las nueve coordinaciones estatales, en municipios. Tendremos que cuidar mucho los procesos, pero yo creo que en esencia nos vamos a mantener unidos y sin ninguna arrogancia, sin confiarnos, creo que les vamos a poner una zapatería políticamente hablando. Yo estoy convencido de ello. Es Gerardo y, y, Fernández, y, y, Gerardo. Pues ya lo tienen mis estimados pregoneros, así le quedó el ojo a José Cárdenas con esta cátedra que le dio el diputado Fernández Noroña, que está con todo con la cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima mis estimados pregoneros, si la información les gustó, ayúdenos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información.